నా పేరు నాగిరెడ్డి సుబ్బక్ష్మి అండి మా ఆయన గారి పేరు అమ్మ నాగిరెడ్డి అచ్చి అండి అతనికి ఒక కొన్ని ప్రాబ్లం అండి అలాగే ముగ్గురు పాపలు పుట్టారండి పెద్ద పాపకు మాటలు రావండి ఆ పాపనే తమ్ముడికి ఇచ్చేసానండి యాక్సిడెంట్ అయిపోయాడండి మా రాళ్ళకి ఇద్దరు పాప బాగునండి నేనే పెంచుకోవాలి చెప్తుందండి ఉంటాకి స్థలం కూడా లేదండి అప్పుడు మాది అవి ఒక ఆవిడ ముసలి ఆవిడ అండి ఆవిడ మా ఇంట్లో ఉండని అందండి ఆవిడ ఇంట్లో ఉంటున్నాం నెలకు రెండు వందలు ఇస్తాను మా పాప శివ పర్వత అండి మూడో కుమార్తె అండి మూడో కుమార్తెకి మాటలు రావు వినపడదండి పదకొండు సంవత్సరాల వరకు బాగా స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకుండేదండి అయితే చదువుతుందండి ఆరు తరగతి వచ్చేటప్పటికి కుడుకొను నరాలు జారిపోని అన్నారండి అది పోయిన సంవత్సరానికి మళ్ళీ ఎడంకొను కనిపించడం లేదందండి అప్పటికప్పుడు మరి ఇక్కడ రాజమండ్రి అదిని హైదరాబాదు తీసుకెళ్ళమని అడ్రస్ ఇచ్చారండి ఇస్తే మరి అందరూ కూడా సందా చేసి పంపి ఊరు హైదరాబాద్ అన్నప్పుడల్లా వెళ్ళామండి పదిహేను సార్లు వెళ్ళాము ఒక కొనికి ఎడం కొనికి నాలుగు సార్లు సదరు చేశారు అయినా ఏమీ పని అవ్వలేదండి చాలా ప్రయత్నం చేశారు పాపం థియేటర్లు అయితే కాక చూపు కడక లేకుండా తగ్గిపోయింది అండి రాను రాను చాలా మంది వచ్చి జీరక్షలు ఎట్టుకెళ్ళి వారు మీకు సాయం చేస్తాం అలా ఎలా కానీ ఎవరు ఏమి సాయం చేసేవారు కాదు పట్టుకెళ్తున్నాయి కానీ అలాగే ఓ రోజున మరి కబ్బేశ్వరా నుంచి ఇద్దరు అబ్బాయిలు వచ్చారు ఏ అమ్మ మీ పరిస్థితి ఎలాగుందంటే తెలిసింది మాకు అని మరి వారు వచ్చి మరి ఇలా సాయం చేస్తామని ఒక కర్రది పట్టుకొచ్చి ఇలాగా నేర్పింతం కట్ట అని నేర్పారు చెచ్చు కట్ట వెళ్తుందండి ఆ కర్ర అట్టుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ జీరక్షణ మిషన్ అది సాయం చేశారండి నొక్కి ఇతను కట్ట నేర్పారండి జీరక్షణ ఇలా తీసుకోవాలమ్మని చెప్పారండి అలాగే మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్తాను నేను మా పాపే చెప్తానండి వెళ్ళి మరి అది నొక్కి జీరక్షలు అయితే వస్తుందండి దాని మీద ఒక వంద ఒక రోజున ఒక రోజున నూట యాభై అలా వస్తున్నాయి ఇంట్లో ఏదో ఒక ఫైవ్ కోర్సు పిల్లలతో నేను గడుపుతుందండి హాస్పిటల్కే థ్యాంక్స్ అండి